তোমার জন্য সারপ্রাইজ আছে আমি না বলা অবধি চোখ খুলবে না প্লিজ তা আজ কোন দিকে সূর্য উঠেছে রোজ যেদিন ওঠে সেদিকে কাহিনী কি হুম তোর মতি গতি ভালো ঠেকছে না এজন্যই ভাল লাগে না আমি স্বাভাবিক হতে চাচ্ছি অথচ ওকে ওকে সরি চোখ খুলবে না আমি এক্ষুনি আসছি দাঁড়াও এই কথা শুনে রুদ্র সেভাবেই চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল একটু পরে স্পর্শী বলল হাতটা বাড়াও রুদ্র হাতটা বাড়িয়ে দিতে হাতে কিছু একটা পেল রুদ্র চোখ খুলে দেখে হাতে চুনের কোটা আর তার সামনে ভ্রুজোড়া কুচকে দাঁড়িয়ে আছেন দাদিমা ওদিকে রুদ্রর মুখের অবস্থা দেখে স্পর্শী দরজায় দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল হাসি চোটে মেঝেতে বসে পড়েছে সে দাদিমা কিছু বুঝতে না পেরে একবার রুদ্র তো আরেকবার স্পর্শীর দিকে তাকাচ্ছে রুদ্র নাকি চুন কি করবে এ কথা বলে দাদিমাকে ধরে এনেছে স্পর্শী সেই সঙ্গে সাবধান করে দিয়েছে কথা না বলতে শব্দ না করতে স্পর্শীর কথা শুনে উনি নিঃশব্দে এসে রুদ্রের বাড়িয়ে রাখা হাতের ওপরে চুনের কৌটা দিয়েছে কিন্তু স্পর্শীর হাসি আর রুদ্রের মুখভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে চরম ভুলই করে ফেলেছেন এখানকার কাহিনী অন্য কিছু সেটাও আন্দাজ করে নিলেন এসব খুনসুটির চ্যাপ্টার উনিও পার করে এসছেন নিজে চরম ভুল ধরতে পেরে উনি কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন কি বা বলবেন বলার মতো কিছু খুঁজে পেলেন না বলতে গেলে এটাই প্রমাণিত হবে স্পর্শী দাদি নাতিকেই বোকা বানিয়েছে এর চেয়ে চুপ থেকে কেটে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ দাদিমাকে যেতে দেখে স্পর্শী দাদিমার আঁচল ধরে পালালো তখনও সে মিটিমিটি হাসছিল ওর হাসি দেখে রুদ্র রেগে গজগজ করে নাস্তা করতে গেল ফাজিলটার মনে এই ছিল অথচ সরল মনে ভেবেছিল বোটা বুঝি লাইন এসছে কপালটা বুঝি প্রসন্ন হয়েছে তারপর নাস্তা সেরে যখন বের হতে যাবে তখন স্পর্শীর সঙ্গে চোখাচোখি হলো ক্ষণিকের জন্য মনে হলো স্পর্শী তাকে কিছু বলতে চাচ্ছে ততক্ষণে স্পর্শী এটো হাত ধুয়ে রুমের দিকে হাঁটা ধরেছে রুদ্র দরজা অবধি এগিয়ে ও থমকে গিয়ে কাফিকে বলল নিচে গিয়ে দাঁড়াতে সে ওয়ালেট নিয়ে আসছে কাফি বাধ্য সহকারীর মতো নিচে যেতেই রুদ্র রুমে গিয়ে নিঃশব্দে দরজা ফিরিয়ে দিল জানালায় দৃষ্টি ফেলে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে স্পর্শী রুদ্র তার কাছে গিয়ে আচমকা পেছন থেকে ধরল তাতে স্পর্শী নড়ল না চমকাল না যেন জানত এমন কিছুই হবে নীরবে করা আহ্বান রুদ্র ঠিকই বুঝে নিবে স্পর্শীকে নিশ্চুপ দেখে রুদ্র হাতের বাঁধন আর একটু শক্ত করে কাঁধে থুতনি রেখে আমাকে বোকা বানানোর শাস্তি পাওনা রইল ফিরে এসে দিব ততক্ষণ সাবধানে থাকা হয় যেন এ কথা শুনে স্পর্শী রুদ্রে থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালো রুদ্রের শার্টের কলারটা ঠিকঠাক করে মুচকি হাসল তারপর রুদ্রের বুকের বাপা সে ঠোঁট ছুঁয়ে চোখে চোখ রেখে বলল তুমি শুধু দল নেতা নও আরো অনেকের অনেক কিছু তাই যা করবে ধীরে সুস্থে সাবধানে যেও আর আমার প্রাপ্য শাস্তির বদৌলতে সহি সালামতে ফিরে এসো স্পর্শীর এমন অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণে ভীষণ অবাক হলেও রুদ্র প্রকাশ করল না বরং এক রাশ ভালো লাগাই ছুঁয়ে গেল বক্ষপাশ সুখের দোলা লাগলো সারা গায় অতপর সে একটা ফোন স্পর্শীর হাতে তুলে দিয়ে স্পর্শীর কপালে ওষ্ঠ ছুঁয়ে বিদায় নিল রুদ্র যাওয়ার আধা ঘন্টা পরে স্পর্শী আর দাদিমার একসঙ্গে শরীর খারাপ হতে শুরু করল তারা দুজন এই বমি করে ফ্লোর ভাসিয়ে দিল ধীরে ধীরে তাদের পুরো শরীর অবশ্য এলো কিছুক্ষণের মধ্যেই দাদিমাও অবচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে কপাল ফেটে রক্ত গড়াতে লাগলো ধবধবে সাদা টাইলসের মেঝেতে তখন স্পর্শীর চোখ জোড়াও বন্ধ হয়ে আসছিল তখন সামনে এসে দাঁড়ালো অতীব এক সুন্দরী রমণী চোখ ধাঁধান ও তাহার রূপ এবং ঐশ্বর্য মার্জিত পোশাক সেই রূপবতীর ক্রোধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছে যেন চোখ দিয়েই ভর্ষ করে দিবে কে সেই রূপবতী এখানে কেন তবে অপরূপ রূপের সে মায়া নন্দিনী চোখে চাহুনি বড্ড রোষানলপূর্ণ ভয়ঙ্কর তাকে চেনার আপ্রাণ চেষ্টা করল স্পর্শী কিন্তু মস্তিষ্ক সাই দিল না স্পর্শী চেতনা ধরে রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল তখন কেউ তার পেটের সজরে এক লাথি বসালো পরপর তিনবার লাথি চোটে সে পেট চেপে ধরে মা মা করে চেঁচিয়ে উঠল করুণ সুরে সেই মমতাময়ী ডাক ঢাকা খেল ড্রয়িং রুমে রানাচে কানাচে অসহ্য ব্যথায় চিৎকার করতে থাকল সে তখন পুরুষালী শক্ত হাতের বিস্ত্রী স্পর্শে তার শরীর গলিয়ে উঠল গলগল করে বমি করে ফেলল তারও ডান হাতের ওপর তখন সে অচেনা পুরুষ সজরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল তার গালে মনের রাগ মেটাতে শক্ত হাতে গলা চেপে ধরে শ্বাসরোধ করল 
শ্বাস নিতে না পেরে সে কাটা মুরগির মতো ছটফট করতে লাগল হাত পা দাপিয়েও কাজ হলো না তার অবস্থা দেখে কেউ বিশ্রী গালি দিচ্ছিল লাথি মারছিল তলপেটের ওপর স্পর্শি আর সহ্য করতে পারল না তার ডাগর ডাগর নেত্র জোড়া আপনা আপনি বুঝে এল তবে আপ্রাণ চেষ্টা করে মুখে উচ্চারণ করতে পারলেও সে মনে মনে একটি কথা একাধিকবার রুদ্র বাঁচাও রুমা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে রান্নাঘরে মাংস কষাতে ব্যস্ত আজকে সে হরিণের মাংস রান্না করছে সুন্দরবনের চিত্রা হরিণ চিত্রা হরিণ দেখতে যেমন নজর কারা মাংস তেমন সুস্বাদু সে মাসখানিক আগে খেলেও সাজ যেন মুখে লেগে আছে আজ বিশেষ অতিথি এসছে সে নিজের হাতে হরিণের মাংস রান্না করে তাদের খাওয়াবে এসব ভেবে তার মুখে হাসি ফুটল রান্নার ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে মনে হচ্ছে রান্নাটা দারুণ টেস্টি হবে যদিও তার রান্না খেয়ে কেউ খুঁত বের করতে পারে না পাকা শেফ কি না তাই সে মাঝারি আছে মাংস কষিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঢেকে মাংস সিদ্ধ করতে দিল তারপর অন্য চুলায় চায়ের পানি বসিয়ে ড্রয়িং রুমে উঁকি মেরে এলো ড্রয়িং রুমের অবস্থা দেখে মিটি মিটি হেসে দুই কাপ চা বানিয়ে সেদিকেই পা বাড়ালো মুখ ভর্তি হাসি তার শ্যামবনের মুখশ্রী খুশিতে ঝলমল করছে আসন্ন সুখবরে সৌরসী কিশোরীর ন্যায় চঞ্চল তার মন প্রাণ ড্রয়িং রুমে গিয়ে সেন্টার টেবিলের ওপর চায়ের কাপটা রাখল মুখে তৃপ্তির হাসি কতদিন পর ছোট ভাইকে দেখছে বোনকে দেখে মাসুম এক গাল হেসে কুশল বিনিময় করে জড়িয়ে ধরল ইচ্ছে থাকলেও সে এসে বোনকে দেখে যেতে পারে না কারণ এই না পড়ার পেছনে মস্ত বড় হেতু রয়েছে নিজ নিজ স্বার্থ লুকায়িত আর স্বার্থ হচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা তারা দুই ভাই বোন মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে পরিকল্পনা মাফিক এখানে এসছে যদিও এ কথা কেউ জানে না আট মাস আগে টাকার বিনিময়ে এক একটা দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাদের ওপর মাসুমের দায়িত্ব রুদ্রের প্রতি নজর রাখা আর রুমার দায়িত্ব কাফিকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে বিয়ে করা রুমা সেই কাজ দায়িত্বের সাথে সম্পূর্ণ করেছে নিজেকে এতিমের পরিচয় দিয়ে সত্য গোপন করে কাফির বিশ্বাস অর্জন করেছে রুদ্রের কাছে ভালো মানুষের মুখোশ পরে এই অবধি এসছে কিন্তু মাসুম রুদ্রের ওপরে নজর রাখতে গিয়ে খোঁজ পায় স্পর্শি ঠিক পুতুলের মতো দেখতে মেয়েটার বাঁকানো শরীরটা প্রবলভাবে তাকে আকৃষ্ট করে কাম স্পৃহা জেগে ওঠে মরিয়া হয়ে যায় পুতুলটাকে একবার হলেও ছুঁয়ে দেখার দিনে দিনে তার মনোবাসনা দৃঢ় হতে থাকে কিন্তু ছুঁতে গেলে রুদ্রের মুখোমুখি হতে হবে আর রুদ্রের নজরে পড়া মানে তার পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়া তার পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়া মানে প্রাণ খোয়ানো তাই মিথ্যা কথার রস ঠেলে কৌশলে সেই স্পর্শির সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছিল উদ্দেশ্য হাসিলের অনেকখানি পথ এগিয়েও ছিল কিন্তু রুদ্র এসে সব বানচাল করে দিল সেদিন যদি আর কিছুক্ষণ পর রুদ্রের আগমন ঘটত তাহলে সে উদ্দেশ্য সফল করে ফেলত আর পরিকল্পনা মাফিক পরদিন সকালে জনপ্রিয় পত্রিকার পাতায় বড় করে ছাপা হতো তুখোর রাজনীতিবিদ রুদ্র রাজের বোন ধর্ষণ কিন্তু আফসোস সেসব কিছুই হলো না পূর্বের কথা ভেবে মাসুম চায়ের কাপ নিয়ে আশেপাশে তাকালো বিলাস বহুল ফ্ল্যাটটা বেশ বড় নজর কারাও বটে ফ্ল্যাটের ডেকোরেশন দেখে মনে হচ্ছে নামি দামি লোক থাকে এখানে হঠাৎই তার মনে হলো ড্রয়িং রুমে আরেকজন নেই অপরূপ সৌন্দর্যের রমণী অনুপস্থিত এখানে মাসুম সামনে এগিয়ে দেখে সে রমণী রুদ্রের বেডরুমে কিসব খোঁজাখুঁজি করছে কিন্তু যেটাতে হাত দিচ্ছে শব্দ করে সাইরেন বেজে উঠছে নতুবা পার্স যাচ্ছে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে বিরক্ত হয়ে বাংলা ইংলিশ মিলে গালি ছুটছে সেই রমণী এত কষ্ট করে এসে যদি কাজের কাজ নাই হয় তাহলে কেমন লাগে রুদ্র ভীষণ চতুর বলে এই ব্যবস্থা করেছে যাতে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট হাত বদল হতে না পারে এ কথা ভেবে উনি ছোট ডয়ারে হাত রাখতে পুনরায় সাইরেন বেজে উঠল এভাবে সাইরেন বাঁচতে সাইরেন বেজে উঠেছে যেহেতু আর টাচ করিয়েন না কেন আশেপাশে কেউ শুনে ফেলে বিপদে পড়ে যাব মাসুমের কথা শুনে সেই রমণীর মেজাজটা বিগড়ে গেল সে বিশ্রী গালি দিয়ে বসল মাসুমকে এই অকর্মাচাকে রুদ্রের রুমের সব পার্স জানতে বলেছিল অথচ দুজন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে একজন রান্নাঘরে পড়ে আছে আর আরেকজন স্পর্শির শরীর হাতাতে ব্যস্ত যেন ওদেরকে এসব করতে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়া হয় নিজের রাগ সামলাতে না পেরে উনি হাতের কাছে থাকা ফুলদানিটা ছুঁড়ে মারলেন সেটা গিয়ে লাগলো রুমার কপালে সে আহ শব্দ করে কপাল চেপে ধরে সেখানেই বসে পড়ল মাসুম জলদি ফার্স্ট এইড বক্স খুঁজে এনে বোনের কপালে ড্রেসিং করে ব্যান্ডেজ করে দিল 
তবে মাসু মনে মনে এর প্রতিশোধ নেওয়ার বাদা করে ফেলেছে এই মহিলা মানুষ মনে করে না তাদের যখন তখন জঘন্য ভাষায় দুর্ব্যবহার করে ম্যাম রেগে আছে দেখে রুমা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে স্পর্শীরা কি ড্রয়িং রুমে পড়ে থাকবে ম্যাম কেউ আসলে সন্দেহ করতে পারে এক কাজ করো মুরগি কেটে টুকরো করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দাও আর মাসুম পর্শিকে রেপ করে ছাদে নিয়ে গিয়ে ছাদ থেকে ফেলে দাও এদেরকে বাঁচিয়ে রাখার মানে ঘোর বিপদ তাছাড়া কোথায় যেন শুনেছিলাম সত্য শেষ রাখতে নেই ওদের যে অবস্থা কয়েক ঘন্টা এভাবে পড়ে থাকলে এমনিতেই মারা যাবে হুম মেয়ে মানুষের জান কই মাছের প্রাণ তোমার মতন গাধীর কথা শুনে বিপদ ডাকতে পারবো না আমি আর কত কথা না বলে যা বললাম করো তোমার আজাইরা বক বক শোনার জন্য মাসে মাসে এত টাকা দেওয়া হয় না উনি উক্ত কথা রাস টানতেই ওনার ফোনে রিংটন বেজে উঠল সেভ নাম্বারে নাম দেখে ভ্রু কুচকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা চরম বেয়াদ দলের খাতিরে সম্ভবত দুইবার কথা হয়েছে কিন্তু এই মুহূর্তে কল দেখে ব্যাপারটা ভাবাচ্ছে খুব উনি ভাবনায় ছেদ ঘটিয়ে বিরক্তির সাথে কল রিসিভ করল তখন কারো অট্ট হাসি কানে এসে বিঁধল তার বিরক্তির ক্ষীণ মাত্রা তরতর করে বেড়ে গেল সে কলটা কেটে দিতে উদ্যত হতেই অপর পাশ থেকে সে বলে উঠল অ্যালি মিয়া খান ওরফে অ্যামিলি বলছি মামি সাহেব আহারে এবারেও আপনার প্ল্যানে ধাপ্পা কিছু বলার থাকলে বলো নয়তো ফোন রাখো আপনার জমদু দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে প্রাণে বাসতে চাইলে পালিয়ে যান মানে রুদ্র গাড়ি ঘুরিয়ে বাসার দিকেই আসছে বাসতে চাইলে গা ঢাকা দিন নয়তো কি হবে আশা করছি বলতে হবে না এ কথা বলে এমিলি কল কেটে অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল এমন কাঁচা কাজ এই মহিলার দ্বারাই সম্ভব এমিলি মিথ্যে বলছে বলে মনে হলো না তাই সেই রমণী মাসুমকে কথাটা জানাতেই তারা বেরিয়ে পড়তে উদ্যত হল রুমার কপালে ব্যান্ডেজ দেখে রুদ্র সন্দেহ করতে পারে তাই রুমা কেউ সঙ্গে যেতে বলল রুমা মেয়েটা যার ভীতু রুদ্রের ভয়ে সব গড়বড় করে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে মোদ্দা কথা রুদ্র সন্দেহ হলে পেটের কথা বের করেই খান্ত হবে সেটা যে কোনো উপায়ে আপাতত রুদ্র থেকে বাঁচতে রুমাকে সঙ্গে নেওয়া শ্রেয় ওরা বের হয়ে লিফ্ট উপরে উঠছে দেখে না দাঁড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল তারপর মুখ লুকিয়ে বের হয়ে গাড়িতে উঠে বসল রুমাকে দেখে দারোয়ানো খুব একটা গুরুত্ব দিল না আরামসে বসে ডাল পরোটা খেতে মগ্ন হয়ে গেলেন নিস্তলার ভাবি যা রান্না করে না পুরাই অমৃত মাসুমের গাড়ি বেরিয়ে যেতে রুদ্রের গাড়ি এসে থামল গেটের কাছে রুদ্রের গাড়ি দেখে দারোয়ান দৌড়ে বেরিয়ে এসছেন কিন্তু কিছু বলার আগে রুদ্র আর কাফি গাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে লিফটে প্রবেশ করেছে লিফ্টও তরতর করে ওপরে উঠতে শুরু করেছে দারোয়ান বিরক্ত হয়ে পুনরায় খেতে বসলেন এদের জ্বালায় খেতে বসেও শান্তি নেই রাজনীতির লোক বলে ভয় কিছু বলাও যায় না যদি শুনে এসব বলেছে তবে সুন্দর করে পেছনের ছাল ছাড়িয়ে উল্টো ঝুলিয়ে শুকনো মরিচের গোড়া ছিটিয়ে দিবে কি দরকার শুধু শুধু নিজের বিপদকে নিমন্ত্রণ জানানো এমনিতে একমাত্র বউ বন্ধুর সঙ্গে ভেগে যাওয়াতে দুঃখের শেষ নেই যতটুকু সম্বল ছিল বউটা সঙ্গে করে নিয়ে গেছে এ কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আকাশপানে তাকিয়ে রইলেন তারপর গলা পাকানো কান্না গিলে ফেলে আফসোস হায় রে জীবন হায় রে বন্ধু শালা আর মেয়ে পেলি না আমার বউটাকে নিয়ে ভাবতে হলো তোর ওদিকে রৌদ্র আর কাফি লিফট থেকে বেরিয়ে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে থমকে গেল ফ্ল্যাটের দরজা খোলা স্পর্শিয়া দাদিমা মেঝেতে পড়ে আছে এখানে স্পর্শিয়া দাদিমা রুমা কই দেড় ঘন্টা আগে তাদের তিনজনকে রেখে গিয়েছিল কাফি রুমাকে না দেখে দূর দূর বুকে নাম ধরে ডেকে খুঁজতে শুরু করল কিন্তু পুরো ফ্ল্যাট তন্ন তন্ন করে খুঁজে রুমাকে পেল না বাসার অবস্থা যাচ্ছে তাই এখানে অপরিচিত কারোর আগমন ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই কারণ ড্রয়িং রুমে সোফায় সিগারেট সহ লাইটার পরে আছে সেন্টার টেবিলের ওপরে পুরুষদের প্যান্টের বেল্ট রাখা বেল্টের মাঝ বরাবর স্টার এমন বেল্ট রুদ্র অথবা কাফি কেউ ব্যবহার করে না এসব সচরাচর বখাটিরা ব্যবহার করে কোমরের অনেকটা নিচে প্যান্ট পরে স্টার আকৃতির ডিজাইনের জায়গায় টি শার্টটা কিঞ্চিৎ গুজে রাখে এর দ্বারা প্রমাণিত এখানে এক পুরুষ এসছিল রুদ্র তার হিসাব মেলাতে মেলাতে স্পর্শিকে কোলে তুলে নিয়েছে ওর দেখা দেখি কাফি দাদিমাকে কোলে নিয়ে সোজা হাঁটা ধরেছে রুদ্র স্পর্শিকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে দরজায় নতুন লক সেট করল তারপর তারা দুজনে নিচে নেমে গাড়িতে উঠতেই দারোয়ান দ্রুতই এগিয়ে এলো বিশেষ করে তাদের কোলের দিকে খেয়াল করে 
উনি এসে আতঙ্কে গড়গড় করে বলে ফেললেন তাদের আসার দু তিন মিনিট আগে রুমা বেরিয়ে গেছে তার সঙ্গে আরও দুইজন ছিল একজন মহিলা আর একজন পুরুষ মুখে মাক্স ছিল বিধায় চেহারাটা দেখা যায়নি তবে রুমার কপালে ব্যান্ডেজ করা ছিল এ কথা শুনে কাফির মুখটা রক্ত শূন্য হয়ে গেল অজানা ভয়ে কলিজাখানা মোচর দিয়ে উঠল থরথর করে কাঁপছে তার পুরো শরীর নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে যেন তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রুদ্র ধমকে দ্রুত গাড়িতে উঠতে বলে ধমক খেয়ে সে দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে ড্রাইভ করে পুরো পথ পাড়ি দিয়ে হসপিটালে পৌঁছালো রুদ্রকে দেখে নার্সরা আসে বা প্রদানে তৎপর হয়ে গেল এবং রুদ্রের আগমনের কথা আশিককে জানিয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা রুদ্র কিংবা কাফি কাউকেই আগবাড়িয়ে কিছু বলতে হলো না তারপর ওটিতে দাদিমা আর স্পর্শিকে একসঙ্গে ঢুকিয়ে চিকিৎসা শুরু করা হলো রুদ্র পকেট থেকে ফোন বের করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ফোনের স্ক্রিনের দিকে পরপর অনেকগুলো নোটিফিকেশন এসছে তার ফোনে এই নোটিফিকেশনগুলো আসা মানে কেউ তার রুমে প্রবেশ করে জরুরি ডকুমেন্ট খোঁজার চেষ্টা চালিয়েছে যদি স্পর্শি ভুলেও সেসব স্থানে হাত দিত তাও নোটিফিকেশন আসত না কারণ স্পর্শি টাচ সেভ করা আছে তার মানে এখানে অপরিচিত কারোর হাত লেগেছে কে সে কার এত স্পৃহা এসব ভেবে রুদ্র দৃষ্টি তুলে কাফির দিকে তাকালো বেচারার মুখ শুকিয়ে এইটুকুনি হয়ে গেছে রুদ্র কিছু বলছে না দেখে কাফি এবার নিজেই বলে তদন্ত করে এই ঘটনার পিছনে আমার নামটা উঠে আসলে নিজে নিজেকে শ্যুট করব আমি আপনাকে কষ্ট করতে হবে না স্যার এ কথা বলে সে মাথা নত করে কিছু কথা ভাবল তারপর কি এতক্ষণ থম্মের এই কম্পিত কণ্ঠে পুনরায় বলল যদি রুমা ও এসবের সঙ্গে জড়িত থাকে তাও নিজের হাতে শাস্তি দিব প্রিয় মানুষটিকে আপনার হাতে মরতে দেখলে আমার খুব কষ্ট হবে স্যার এর চেয়ে আমি না হয় 